Salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini, kita akan teruskan dengan aspek seni bahasa, yaitu simpulan bahasa. Sebelum cikgu mula mengajar, mari kita baca KSB dan SB bersama-sama. KSB kita pada hari ini ialah kita sedang belajar yang pertama menghubung kait gambar dengan kata nama untuk membentuk simpulan bahasa. Yang kedua, kita sedang belajar mencari maksud simpulan bahasa dengan merujuk kepada pelbagai sumber. Manakala SB pula, yaitu saya boleh, yang pertama, melengkapkan kata nama dengan abjad yang sesuai berdasarkan gambar. Yang kedua, saya boleh menulis maksud simpulan bahasa dengan betul. Baiklah, murid-murid. Adakah murid-murid masih ingat definisi simpulan bahasa? Simpulan bahasa merupakan jenis peribahasa yang paling mudah dan ringkas. Simpulan bahasa terdiri daripada dua patah perkataan. Berbalik kepada KSB kita yang pertama, yaitu menghubung kait gambar dengan kata nama untuk membentuk simpulan bahasa. Seperti yang murid-murid lihat pada skrin ini, terdapat dua keping gambar yang ditunjukkan. Murid-murid dikehendaki untuk meneliti gambar-gambar ini. Kemudian, murid-murid perlulah menghubung kait gambar dengan kata nama yang sesuai. Sebagai contoh, dalam gambar ini, gambar yang pertama ialah anak. Manakala, gambar yang kedua ialah emas. Maka, melalui gabungan dua kata nama ini, maka terbentuklah simpulan bahasa berdasarkan kata nama ini. Berbalik pula pada KSB kita yang kedua, yaitu mencari maksud simpulan bahasa dengan merujuk kepada pelbagai sumber. Contohnya di sini, simpulan bahasa anak emas. Maksud yang pertama ialah anak kesayangan ibu bapa. Maksud yang kedua pula ialah pekerja yang disayangi oleh majikan. Baiklah, murid-murid. Sekarang ini kita masuk pula ke bahagian aktiviti kita pada hari ini. Untuk pengetahuan murid-murid semua, cikgu tidak menggunakan buku teks ataupun buku kerja untuk tugasan pada hari ini. Cikgu menyediakan lembaran kerja untuk murid-murid sebagai latihan pengukuhan bagi topik simpulan bahasa yang telah pun kita pelajari pada minggu-minggu yang lepas. Di sini, cikgu minta murid-murid untuk mencetak lembaran kerja ini untuk memudahkan murid-murid menyiapkan tugasan ini. Terlebih dahulu, murid-murid perlulah meneliti setiap gambar, kemudian murid-murid perlulah melengkapkan kata nama dengan abjad yang sesuai berdasarkan gambar tersebut. Terdapat enam soalan yang perlu disiapkan oleh murid-murid. Di sini cikgu akan memberikan satu contoh. Soalan yang pertama, terdapat dua keping gambar di sini. Murid-murid perlulah mengisi abjad yang sesuai pada petak yang kosong ini untuk membentuk kata nama. Kemudian untuk aktiviti yang kedua pula, murid-murid perlulah menulis maksud simpulan bahasa dengan merujuk kepada pelbagai sumber. Untuk menyiapkan bahagian ini, murid-murid perlulah merujuk kepada buku peribahasa ataupun bahan bacaan yang ada di rumah. Murid-murid juga boleh mencari maklumat melalui internet dengan merujuk kepada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Setelah selesai, murid-murid haruslah memastikan ejaan dan tanda baca adalah betul. Cikgu percaya, Murid-murid boleh menyiapkan tugasan ini dengan baik kerana melalui pembelajaran yang lepas kita sudah pun belajar mengenai topik simpulan bahasa dan cikgu berharap semoga latihan pengukuhan kali ini akan dapat membantu murid-murid untuk lebih memahami mengenai topik simpulan bahasa. Dan cikgu juga percaya melalui pengajaran dan pembelajaran pada kali ini 
murid-murid akan dapat mencapai objektif pembelajaran yaitu KSB dan SB kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.